。山羊，抓！队长，咱们怎么抓山猫？只要有个人在我手里，我就不怕那只猫不出现。小兰，哎，那爸爸跟叔叔开玩笑的，啊，爸爸跟叔叔做游戏的，哎，哎。早知道贾克木这么不是个人，在大清的时候我就掐死他。鄂尔克，我告诉你，你可别疯啊！不是我，童话，你平常不是最有主意吗？怎么这关键时候你倒闷嘴了？哎呀，我说你们几个甭着急，这事儿啊，他有缓儿。什么？快说，什么个缓法？现在是民国了，啊，按照民国的法律，像这样的案子。那得移交到检察厅审理，检察厅又不是贾克木他们家，那审案子那得有证据啊！哦，说陆姑娘放火了，谁看见了？啊，谁能作证？没有证据他就定不了罪啊！哦，那没证据就定不了罪了。当然了。哎，可是陆姑娘以前在瞎子岭待过，这会不会……那陆宗山可是反清意识啊！政府的文告可在那儿呢，哪个敢不认呢？哦，哎，那照你这么说，陆姑娘不就没事了吗？当然了，有困难找童哈。你，说不说？你，你，不说，到底说不说？你，你，说不说？呀！到底说不说？呀！我问你，到底说不说？我，别再折磨老子。给老子来个痛快的！痛快是不是？我让你痛快！痛快！告诉我，痛痛快快的告诉我，不说是不是？我让你痛快！我天！老三，你怎么在这儿呢？老四呢？老四。老四，让他们打死我！老四，老四，老四，你镖局是不是你们烧的？
谁让你把他们打死了？是,是您让我们东大行的。混蛋！他们打死也不认呐！滚！可惜了，两个从犯死了。现在这事儿难办了。不就是份口供吗？兄弟，我早就给您准备好了。瞧瞧，相信有了这份口供，贾大人一定能尽快的定他的罪。<笑>那是，罪犯畏罪自杀，常有的事儿。贾大人，兄弟，还有个事儿要求您。您说求，您这是不把我当朋友啊？何叔啊，你说你这一辈子啊，整天问我为什么这，为什么那，为什么那，为什么这，为什么？你怎么不问问你自己为什么？啊？你为什么？好好的日子你不过，你为我送了一条命，为什么？哎呀，你说你呀、啊，这么好一个人。带出我这么一个混蛋来，为什么呀？不过说实话，这辈子我欠了你的。来世吧，来世啊，咱们俩离得远远的，省着咱们见面，谁看谁都不顺眼，啊！啊，好了。哦，对了，帮我把这面旗子还给我那个已经做了鬼的老爹，啊！我告诉你，千万别跟他提我。如果实在遮不过去，嗯，你就说，我去找我妈去了，啊！我可提醒你，这回你去，要把腰板给我立得直直的。因为你不再欠他的，他欠你的。哎，何叔，说实话，我也不知道该怎么悼念你。我给你唱一首小时候你教给过我的儿歌吧。这辈子你就教会了我这么一首歌，你说你笨不笨？啊？天冷，我给你穿上衣服
晒黑了，可你还是不起床。你说还骚不还骚？太阳升得老高了。<笑>动手吧！你，你是李希平的媳妇。我先杀了你，再杀了李希平。我把你们统统都他妈杀了，一个一个杀了，都他妈杀！杀了！现在，现在我就再把你杀了。那你准备好，我现在就要把你杀了，你知道吗大白头，你这是要去看陆姑娘吧？大白头，你给陆姑娘带句话，就说，凡事不到最后关头，就不要往绝望了想。官家做事，从来就没个准儿。万一有变，咱们还是要早做打算呢。我明白。陆瑶亭是重犯，任何人不得探视。只要他没被定罪，我就有权利探视。有没有权利，我说了算。不是你。贾克木，你别以为你披了这身官皮就可以颠倒是非。你别忘了，你的头顶还有天，天在看着。天？什么天？我告诉你，我这身官服就是天。刘元帅，你不要在这胡搅蛮缠、信口雌黄
，否则我连你一块儿抓。我既然来了，就不怕你抓我。好，硬气，不愧是大镖头。我倒要看看你能硬到什么时候。你会看到的。好，你想看我让你看，但是你要记住，这是我对你的恩赐。这二当家的要去哪儿？哪怕是刀山火海。我们哥俩也得跟着，啊，啊，徐强，好好等着。盛哥，你受够了。老三、老四死了，是被他们给逼死的。相信我，我不会让他们关你太久的。我相信，有你这句话，我就是死也值了。不要轻易说死，轻易说死，犯口戒，这是我们镖门的规矩。我又不是你们镖局的人，我才管不了那么多呢。你现在不是，可你将来是。将来为了这个将来，我会好好的活着。好好活着，答应我。答应你
没事的。时间，连个人影都没找着，还有脸回来见我？接着找，接着找，活要见人，死要见尸。找不着，找不着，我军法处置，不是处置你们。送来一封信，你，旅长，一副耳环，你，旅长，耳环。这边到了，你给我出来！我什么都没带，出来啊！你想干什么？你是个有情义的人，我什么都没拿，什么都没拿。没伤着你吧，蓉蓉。夫妻团聚，本来应该是一场欢快的大圆满结局。你们俩的戏不对呀、啊。我们没多少恩怨，你把他给我放了。不不不不不，我们俩根本就没有恩怨，应该是你们俩的恩怨，或者说是。你们俩跟刘安顺三个的，哼，我这个人呐，特别喜欢看戏，尤其喜欢看悲剧，什么刘关张桃园三结义
。什么王宝钗苦守寒窑，等回了薛平贵。哎呀，这都是放屁！真正的好戏应该是夫妻反目，父子成仇，兄弟阋强。哎呀，这才是好戏，精华。你这个疯子！我疯吗？我怎么没感觉到？我怎么感觉你们挺疯的？听说你们俩和刘安顺是从小一块儿长大的，师兄妹，感情那个好啊，好到你们两个都想跟同一个女的结婚。哎呦，这可是我听过的最可爱的故事！闭嘴！你给我闭嘴！别再说了，闭嘴！锣鼓点已经敲起来了，戏还没有开始呢，我怎么可能闭嘴啊？哈哈哈哈！李夫人，别害怕，我不会杀了你的丈夫的。事实上，我很欣赏他。原本呀，我以为这个世界上只有我一个坏人，没想到你丈夫比我还要坏，杀人放火。哎，这都是土匪仆仆仆仆仆就能干出来。别听他说他，别听他胡说。能杀害自己的亲兄弟，然后还要跟自己的恩人结仇，还面不改色心不跳，是，这是高明。你闭嘴！我不是。你别听他的，别听他的。你杀了我，有本事你杀了我，别在这放屁。小心我扒了你的牙。我拔了你的牙，我不会杀了你的。你知道有一句话叫“英雄相惜”吗？你这样的人才，我得留着。<笑>哎，不过呀，你有一点我也不太欣赏你，李夫人，你知道吗？他还想要杀刘安顺，处心积虑，阴损的招都想变了，全是阴的不能再阴的招。你放屁！你放屁！什么埋个坑啊，设个陷阱啊，烧一个镖局呀、啊？哎呦，我跟你说，李希平，做坏人你得向我学习，你得堂堂正正的，你不能既想当婊子又想立牌坊。你婊子就是婊子，是不是？像你这么鬼鬼祟祟就知道是出阴招的，你这种人，呸，不招人待见。你放屁！你这个疯子，你也是个疯子，疯子，闭嘴！我要杀了你！我杀了你！嗯，李希平，你是不是出来的时候着急，忘了带什么东西了？哎，童又回来了。童叔，检察厅那边怎么说的呀？啊，说呀、啊，喝口水。不是，怎么回事？怎么说的那边？哎呀，你倒是快点说呀！哎呀，说，说，到底怎么回事？是，王八蛋！啊，您您您先别生气，怎么回事？您说事儿。怎么着？检察厅的人说，陆姑娘是土匪，按照民国的盗匪惩治法，凡是涉及到盗匪的案子，程序一律从简。这个案子可以直接由警察厅来定案断案。警察厅定案。那不是说师娘就落入甲壳木手里了？不是，那这怎么办啊？他我就不明白了。就算是在大清，像这样的案子，那也得经由这个大理寺审理之后才能最后定案。是是这样啊？还是到了民国，反倒没规矩了这个。消气，消气。给给给我，给，给我，给我，给我，给我，给我，嗯，给给我。哎，不给
给，太远了，哎，给我，对，不给，简单，哎，给，哎，哎，哎，哎，哎，哎。你知道山西为什么有这么多人吸大烟吗？因为得感谢你丈夫。你知道你丈夫为什么会这样吗？得感谢神明，因果报应。啊！记得记得，哎，我命令你给我。哎，记得记得记得。接着，接着，快，给我，给我，给我，你给我，给我你这个疯子，给我，我给我，对，你个疯子，我就是个疯子。我是一个疯子，我是一个疯子。呜，呜，嗯，呜，你这个疯，我是一个疯子。这小木马在哪儿？什么？你忘了他？我告诉你，他在哪儿？我没听见。他在贾克木的大牢里，大牢里。赏你个烟抽。我是个疯子，我是个疯子，我是个疯子他说的都是假话，他是个疯子。你你别信他，你你你不能信他，你不能信他。特大消息！巡捕营抓获瞎子岭的江洋大盗，将于三天后处决。卖报，卖报，卖！你刚说什么？报纸上有，你自己看。来，给你钱啊！卖报，卖报！巡捕营抓获瞎子岭江洋大盗，三天后处决。
，这是瞎子岭的事情，本来不想让你搅进来的。傻瓜，这可是二分彼此。所以我才把这件事情告诉你啊！我爹他，我怕外面那些人，我怕他们不想让我跟你在一起，我怕这一切都不是真的。你看什么呀？我要仔细看看，你还是不是以前那个天不怕地不怕的陆瑶婷？你你要去哪里？你不要管。站住！你要一个人去劫牢法狱？放心吧，我没那么傻。师傅，你去哪儿，我跟着你去哪儿。这是我一个人的事情，你们大伙儿不用替我操心。童爷，不要急的事情，就拜托你了。刘安顺，你要是这么干，就是不拿我们当朋友了。我就是当你们是朋友，我才这么干。王爷，你还有赵姑娘，你得好好照顾她。大镖头，童哈我可是光棍一条，只要您一句话，上刀山下火海，我都跟着你干了。还有我，童爷，用您这句话，我就没白教您。我既然都决定要走了，你们就不要拦着我，这会为难我的。我知道你们大伙都为我操心，你们这是为难我。我知道你们的心意，不过你们放心，我并不是要去拼命，我只是想一个人好好静一静。如果有什么需要你们帮忙的话，我会叫镇武捎话给你们。好，刘安顺，你要说话算话，否则我鄂尔赫就一辈子不把你当朋友了。说话算话，师傅。师傅会回来的，照顾好马彪。大镖头啊，一路小心。兄弟。